ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ സീരീസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ സെഷനാണ് അപ്പം മുമ്പുള്ള സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഡബ്ല്യൂ എസ് എന്താണെന്നും എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യൂ എസിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ആമസോണിൻ്റെ ഇ ബി എസ് പിന്നൊന്ന് ആമസോൺ എസ് ത്രീ പിന്നൊന്ന് ആമസോൺ ഇ എഫ് എസ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ യൂസ് കേസസിലാണ് ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എന്ന് നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇ ബി എസ് ഓളിയം എന്താണെന്ന് ഇ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓളിയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം ആമസോൺ എലാസ്റ്റിക് ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോർ അതാണ് ഇ ബി എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓളിയം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അപ്പം ഇ ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സി ടു വിർച്വൽ മെഷീൻസിന് ഡ്രൈവ്സ് ഡ്രൈവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും അതല്ല ഇപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ ഇ സി ടു പോലുള്ള ഒരു വിർച്വൽ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് ഒരു ഡ്രൈവ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇ ബി എസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം സൈസിലുള്ള ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഓളിയാണ് ഇ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്സും ഇന്റേണലി സെപ്പറേറ്റ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും പെർഫോമൻസും യൂഷ്വലി ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇ ബി എസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇ ബി എസിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഡ്രൈവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതായത് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഡ്രൈവായിട്ടോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇ ബി എസ് അപ്പോൾ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇ ബി എസ് ഓളി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ബി എസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഭവ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഡേറ്റ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് റെപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി സോണിൽ നടക്കുന്നത് കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഹൈ സ്കേലബിലിറ്റിയാണ് ഇ ബി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് ഇ ബി എസിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈ പെർഫോമൻസും സ്കേലബിലിറ്റിയും ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിഗ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് അതായത് ഹഡൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ തന്നെ ഇ എം ആർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അനലറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന കേസസിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് ഇപ്പം റിലേഷനിൽ ആണെങ്കിലും നോയ്സ്ക്യൂൾ ഡേറ്റാ ബേസസ് ആണെങ്കിലും അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എസ് ക്യൂൾ സെർവർ പിന്നെ കസാൻഡ്ര അല്ലെങ്കിൽ മോങ്കോ ഡി ബി എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാ ബേസസ് യൂസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും പിന്നെ ഡേറ്റാ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും എന്നിങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് അതായത് ഹൈ പെർഫോമൻസും സ്കെയിലിങ്ങും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇ ബി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ബി എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ഇ സി ടു വിർച്വൽ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡ്രൈവായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്
ഡേറ്റ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂട്ടുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പെർഫോമൻസ് അതായത് ഐ ഒ പി എസ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ലൈവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈവായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസും അതിൻ്റെ ഐ ഒ കപ്പാസിറ്റിയും എല്ലാം കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇതൊരു റീജിയൻ സ്പെസിഫിക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഏത് നമ്മൾ റീജിയനിലാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇ ബി എസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആമസോൺ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് സർവീസാണ് നമ്മൾ ആമസോൺ എസ് ത്രീ എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നത് അപ്പം എസ് ത്രീയിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് എല്ലാ ഡേറ്റ ടൈംസിനെയും അതാത് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എസ് ത്രീക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇ ബി എസ് ഓളിയും പോലെയല്ല എസ് ത്രീക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ ആക്സസ് പെർമിഷനുള്ള ആർക്കും ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ യു ആർ എൽ അതായത് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓരോ എസ് ത്രീയും നമുക്ക് ഒരു യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആക്സസ് പെർമിഷൻ ആക്സസ് പെർമിഷനുള്ള ആർക്കും ആ ഒരു യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എസ് ത്രീയിലുള്ള ഡേറ്റാസ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് ത്രീക്കകത്ത് ഓരോ കണ്ട കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കണ്ടെയ്നേഴ്സിനകത്തായിരിക്കും എസ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന് നമ്മൾ ബക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സർവീസിനകത്ത് നമ്മൾ ബക്കറ്റ്സ് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡേ കണ്ടെയ്ൻ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് പോലെയേ ഉള്ളു ഓരോ ബക്കറ്റിന് നമ്മൾ ഓരോ പേര് കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ബക്കറ്റിന് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ പോലെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു ആ ബക്കറ്റ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആ ബക്കറ്റ്സിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ബക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ റീഡ് ചെയ്യുകയോ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഫൈവ് ടെറാബൈറ്റ് എന്ന ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ബക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ലെവൽ സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം ആയത് കാരണം സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടൻസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ അനലിറ്റിക്സിനുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എസ് ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് എസ് ത്രീയിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ബി എസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇ ബി എസിൻ്റെ അത്രയും പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എസ് ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നതല്ല പിന്നെ ഡേറ്റ അത്ര പെർഫോമൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് അത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് വേണ്ട അപ്ഡേഷൻസ് വേണ്ട ഡേറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ എസ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കുറച്ച് ലേറ്റൻസി ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രമേ ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും എസ് ത്രീ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എഫ് എസ് സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇ സി ടു വഴിയും കൂടാതെ എ ഡബ്ല്യു എസ് ഉള്ള മറ്റ് സർവീസസ് വഴിയും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ബി എസ് പോലെയല്ല നമുക്ക് ഇ എഫ് എസിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് വഴി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ മറ്റ് സർവീസസ് വഴി നമുക്ക് ഇ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എസ് ത്രീ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഉള്ള ഡേറ്റ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർവീസസിന് ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർവീസസിന് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇ എഫ് എസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇ എഫ് എസ് സ്റ്റോറേജിൽ യൂ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ത്രീയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എസ് എസ് ത്രീയേക്കാട്ടിലും പെർഫോമൻസ് റേറ്റ് ഇ എഫ് എസിന് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇ ബി എസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അതായത് ഇ എഫ് എസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിശേഷത ഈ ഇ എഫ് എസിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇ എഫ് എസിൻ്റെ സ്പേസ് ഇതിന് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം അതായത് റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇ എഫ് എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യൂസേജ് കോസ്റ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇ ബി എസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സ്കെയിലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് നമ്മളൊരു എ പി ഐ നമുക്ക് കമാൻഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കമാൻഡ് നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇ എഫ് എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആണത് ഇ എഫ് എസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇ എഫ് എസിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സ്കെയിലബിൾ സ്റ്റോറേജ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കെയിലബിൾ സ്റ്റോറേജും ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈ വർക്ക് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇ എഫ് എസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് പിന്നെ വെബ് സെർവേഴ്സ് പിന്നെ കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈൻമെന്റ് വർക്ക് ഫ്ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ സ്കെയിലബിളും ഹൈ പെർഫോമൻസും ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇ എഫ് എസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്ടറീസും സബ് ഡയറക്ടറീസും എന്നുള്ളൊരു മോഡലിലാണ് ഡേറ്റ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് എസ് ത്രീ കാർഡിലും പെർഫോമൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഹൈ വർക്ക് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വർക്ക് ലോഡും സ്കെയിലബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഇ എഫ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം യൂസ് കേസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർവേഴ്സിനും പിന്നെ സാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ ഇ സി ടു മെഷീൻസ് വഴിയും മറ്റ് അതുപോലെയുള്ള എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ സർവീസസ് വഴിയും നമുക്ക് ഇ എഫ് എസ് അതിലുള്ള ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിന് ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേ നമുക്ക് എസ് ത്രീ പോലെ തന്നെ ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേസും ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കൊരു ഫയൽ സിസ്റ്റം വഴിയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ട് തരത്തിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇ എഫ് എസ് അപ്പം ഇ എഫ് എസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇ എഫ് എസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും തമ്മിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം ആമസോൺ ഇ ബി എസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആക്സസിബിൾ ഓൺലി വയ ഗിവൻ ഇ സി ടു മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇ സി ടു മെഷീൻ ഏത് ഇ സി ടു മെഷീനിലാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു
ഇ ബി എസ് എസ് ത്രീയും ഇ എഫ് എസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇ ബി എസ് ആണ് എസ് ത്രീയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇ ബി എസും ഇ എഫ് എസിനെ കാട്ടിലും സ്ലോ ആയിരിക്കും എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇ എഫ് എസ് ഇ എഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ത്രീയെ കാട്ടിലും ഫാസ്റ്ററും എന്നാൽ ഇ ബി എസിനെ കാട്ടിലും സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇ സി ട്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നൊരു പർപ്പസിനായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ്സിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് കുറച്ച് ലേറ്റൻസി എല്ലാം വരുന്നതാണ് അത്ര ഹൈലി ഫാസ്റ്റ് അല്ല അത് അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് ബാക്കപ്പ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസും വർക്ക് ലോഡ്സും അതായത് അതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇ സി ടു മെഷീൻസ് ആയിട്ടും മറ്റ് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ സർവീസസും ആയിട്ടുള്ള അറ്റ് എ ടൈം ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഷെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ലോഡ്സും ഉള്ള സിനാറിയോസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇ എഫ് എസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന സെഷൻസിൽ ഈ എസ് ത്രീയെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇ എഫ് എസിനെ കുറിച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെഷൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എസ് ത്രീയിലുള്ള ബക്കറ്റ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അതിൽ ഡേറ്റാസ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നും ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നും നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇ എഫ് എസിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇ എഫ് എസ് ഓളെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും നമ്മൾ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്നൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ